ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോ പോകുന്നത് എ സി നമ്മളെ പൊളിഞ്ഞ പഴയ എ സി എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ഊരി അതിൻ്റെ ബോർഡ് കവറൊക്കെ ഊരി ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വാങ്ങിയ എ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ കറങ്ങാത്തതാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിച്ച എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാ ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കറക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ അത് കറങ്ങി അല്ല പക്ഷെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കമ്പ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്ലോ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്പീഡ് വേണം എന്നാൽ ഇത് കൂളാവും എ സി ഇല്ല അങ്ങനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചൂടായിട്ട് ഓഫ് ആവും എ സി കണ്ട ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ എർത്ത് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് എവിടെയോ വയർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വയറെല്ലാം പൂരിയതിന് ശേഷം ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഷോ ഈ എർത്ത് കറണ്ട് വരുന്നില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം എർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അതോ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കി വീണ്ടും അത് കറക്കിയിട്ടാൽ മാത്രമേ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ എ സിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ എ സിക്കും കൂളിംഗ് ഇത് കാരണം ഈ ഔട്ട്ഡോറിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ പോകുന്നതാണ് എ സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റാം ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മുമ്പേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നാൽ എളുപ്പമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എ സിയുടെ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ എയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി നല്ലോണം എയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല ലീക്കേജ് ഒന്നും ലീക്കേജ് ഒക്കെ മുമ്പേ ഞാൻ ചെക്ക് ഇത് ലീക്കേജ് ഒക്കെ പിന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ടു യു എഫ് ഫേരഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടിയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊരു ഡൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ടു ഫേരഡിലെ വേറെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് സെയിം കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ വാങ്ങി സാധാരണ ഇത് സീലിംഗ് ഫാനിൽ വെക്കുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഈ ചെറുത് കാണുന്നത് മറ്റത് കമ്പ്രസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടിയുടെ വലിയൊരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടി വാങ്ങി അത് സെപ്പറേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു ഫാനിന് വേണ്ട ഫാനിൽ കണക്ഷൻ ചെയ്തു മറ്റത് കമ്പ്രസറിന് വേണ്ട കമ്പ്രസറിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഇതാണ് കണക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പത്തെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ പഴയ കപ്പാസിറ്ററിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഡൽ കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഫാനിൻ്റെതും കമ്പ്രസറിൻ്റെതും ഒന്നിച്ച് കണക്ഷൻ വന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ചെറുതും വലുത് കമ്പ്രസറിന് കണക്ഷൻ ചെയ്താൽ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ കറങ്ങും നല്ല കൂളിങ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് എ സി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പവർ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡോർ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് പവർ വരുന്നത് അത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് വരും അത് നേരെ കപ്പാസിറ്ററിലേക്കും കമ്പ്രസറിലേക്കും ഫാനിലൊക്കെ പോയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ബ്ലാക്ക് ന്യൂട്രൽ റെഡ് ഫേസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കുക ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് വയറാണ് ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് വയറാണ് വൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ വയറാണ് യെല്ലോ ലൈനാണ് അതേ
ലൈന് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രല് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് കണക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എ സി പൂർണ്ണമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കും നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നത് കമ്പ്രസറും ഫാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സിക്ക് നല്ലവണ്ണം കൂടുതലായി വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്